హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఆన్సర్ మీ డార్క్ ఇన్ఫో అనే సిరీస్ ద్వారా కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఈ క్వశ్చన్స్కి ఈ ఎపిసోడ్లో మనం ఆన్సర్స్ చూద్దాం సుందర్ అడిగిన క్వశ్చన్ హౌ సన్ విల్ బర్న్ వితౌట్ ఆక్సిజన్ అండ్ హౌ రెడ్ కలర్ సన్ ఈజ్ అపియర్ మనందరికి తెలుసు ఏదైనా వస్తువు మండాలి అంటే ఖచ్చితంగా కంబషన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఈ మూడు ప్రాసెస్లలో ఏదో ఒకటి జరగాలి అని అయితే కంబషన్ ప్రాసెస్ జరగాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆక్సిజన్ ఉండాలి అలాగే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్లు జరగాలంటే ఖచ్చితంగా టూ ఆటమ్స్ ఉండాలి ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ప్రిన్సిపల్ పైన బేస్ అయ్యి యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ ఆటమ్స్ని యూజ్ చేసుకొని న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్లో ఎనర్జీని లిబరేట్ చేస్తారు ఇప్పుడు మనం సన్ విషయానికి వస్తే సన్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ హైడ్రోజన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ హీలియం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ కార్బోన్ డైఆక్సైడ్ లాంటి గ్యాసెస్తో పాటు ఇంకా మిగతా పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్లో ఐరన్ సిలికాన్ నియాన్ లాంటి ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి ఇవన్నీ ప్లాస్మా అనే ఒక స్టేట్లో ఉంటాయి అయితే ప్లాస్మా అంటే ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం మనందరికీ సాలిడ్స్ లిక్విడ్స్ గ్యాసెస్ స్టేట్స్ గురించి తెలుసు ఈ త్రీ స్టేట్స్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అంటే సాలిడ్ ఫేస్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ టెంపరేచర్ ఎక్కువైనప్పుడు లిక్విడ్ ఫేస్లోకి అలాగే ఇంకా టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు గ్యాసెస్ ఫేస్లోకి వస్తుంది ఇదే విధంగా ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టెంపరేచర్ పెరగడం వల్ల ఈ గ్యాసెస్ స్టేట్ నుంచి ప్లాస్మా స్టేట్ వస్తుంది అయితే ఈ గ్యాసెస్ స్టేట్ నుండి ప్లాస్మా స్టేట్కి రావడానికి టెంపరేచర్ కనీసం సిక్స్ థౌజండ్ నుంచి టెన్ థౌజండ్ కెల్విన్ వరకు ఉండాలి ఈ ప్లాస్మా స్టేట్ తర్వాత బిఈసి అంటే బో సైన్స్టీన్ కండెన్స్ స్టేట్ అని ఒక స్టేట్ ఉంటుంది అయితే ఈ సన్ మధ్య భాగంలో అంటే కోర్ దగ్గర దాదాపు ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది ఇంత టెంపరేచర్ ఉండడం వల్లే సన్లో ఆటమ్స్ అన్ని ప్లాస్మా స్టేట్లో ఉంటాయి అయితే సన్ లోపల ఆక్సిజన్ రిక్వైర్డ్ అమౌంట్లో లేకపోవడంతో ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ని బేస్ చేసుకుని సన్ బర్న్ అవుతాడు అయితే ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అంటే ఏవైనా టూ ఆటమ్స్ కంబైన్ అయ్యి ఒక ఆటమ్గా ఫామ్ అవ్వడం అలాగే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ అంటే ఒక ఆటమ్ టూ ఆటమ్స్గా విడిపోవడం అంతే ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు సన్ లోపల ఉన్న గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల నాలుగు హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ కలిసి ఒక హీలియం ఆటంగా ఫామ్ అవుతాయి ఈ ప్రాసెస్లో ఫామ్ అయిన హీలియం ఆటమ్ యొక్క మాస్ నాలుగు హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ మాస్ కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఎక్కడ కొంత మాస్ అన్నది వేరే ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది ఆ ఫామే ఎనర్జీ అయితే రెడ్యూజ్ అయిన మాస్ ఎనర్జీగానే కన్వర్ట్ అవుతుందని మనం ఎలా చెప్తామంటే ఐన్స్టీన్ ప్రతిపాదించిన ఈ ఈక్వల్ టెన్ సి స్క్వేర్ నుంచి మనం మాస్ అండ్ ఎనర్జీ ఆర్ ఇంటర్చేంజబుల్ అని తెలుసుకున్నాం అంటే మాస్ ఎనర్జీ లాగా అలాగే ఎనర్జీ మాస్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుందని దీన్ని బట్టి మనం ఈ విషయాన్ని చెప్పొచ్చు ఈ లాస్ అయిన ఎనర్జీ మొత్తం లైట్ ఫామ్లో రిలీజ్ అవుతుంది ఇలా సన్లో ప్రతి సెకండ్కి అరవై కోట్ల టన్నుల మాస్ ఉన్న హైడ్రోజన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ జరిగి యాభై నాలుగు కోట్ల టన్నుల మాస్ ఉన్న హీలియంగా చేంజ్ అవుతుంది ఈ ప్రాసెస్లో లాస్ అయిన ఆరు కోట్ల టన్నుల మాస్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇలా ఒక సెకండ్కి ఆరు కోట్ల టన్నులు అంటే ఒక గంటకి రెండు వందల పదహారు బిలియన్ల టన్నుల ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందన్నమాట ఇంత పెద్ద మొత్తం ఎనర్జీ లైట్ రూపంలో ప్రతి గంటకి రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల మనకు సూర్యుడు ఇలా మన్నినట్లు కనిపిస్తున్నాడు అయితే మనకి ఎల్లో కలర్లో కానీ రెడ్ కలర్లో కానీ సన్ ఎలా కనపడతాడు ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎనర్జీ వైట్ లైట్ రూపంలో రిలీజ్ అవుతుంది ఈ వైట్ లైట్లో సెవెన్ రెయిన్బో కలర్స్ ఉంటాయి అయితే ఈ సెవెన్ కలర్స్కి డిఫరెంట్ వేవ్లెన్స్ ఉంటాయి అంటే రెడ్ ఆరెంజ్ ఎల్లో కలర్స్కి ఎక్కువ వేవ్లెంత్ అలాగే వైలెట్ ఇండిగో బ్లూ కలర్స్కి తక్కువ వేవ్లెంత్ అన్నమాట ఎప్పుడైతే ఈ సెవెన్ కలర్స్ ఉన్న వైట్ కలర్డ్ లైట్ అట్మాస్ఫియర్లోకి ఎంటర్ అయిన తరువాత ఎక్కువ వేవ్లెంత్ ఉన్న లైట్ తక్కువగా స్కాటింగ్ అవ్వడం వల్ల మన కంటికి ఈ రెడ్ కలర్డ్ లైట్ ఫాస్ట్గా చేరుతుంది ఇలా రెడ్ కలర్డ్ లైట్ ఎక్కువగా మన అర్త్కి రీచ్ అవ్వడం వల్ల మనకి సన్ రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తాడు చంద్రమోహన్ అడిగిన క్వశ్చన్ బెయిల్ అంటే ఏమిటి అలాగే బెయిల్ని ఎందుకు ఇస్తారు మనం ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలుసుకునే ముందు మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఈ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుందంటే ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ నో పర్సన్ షెల్ బి డిప్రైవ్డ్ ఆ
బెయిల్ని కానీ పెరోల్ని కానీ అప్లై చేసుకుంటారు ఇక్కడ మనకి పెరోల్ అనే ఒక కొత్త వర్డ్ వచ్చింది అయితే ఈ ఎపిసోడ్ లాస్ట్లో బెయిల్కి అలాగే పెరోల్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ని నేను చెప్తాను ప్రజెంట్ మనం బెయిల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఒక వ్యక్తిని నేరం చేశాడు అనే ఒక ఆరోపణతో అరెస్ట్ చేశాడని అనుకోండి తర్వాత ఆ వ్యక్తి నేరం చేశాడా లేదా అన్నది ఛార్జ్ షీట్ని బట్టి చెబుతారు అయితే ఈ గ్యాప్లో అంటే ఆ వ్యక్తి అరెస్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఆ వ్యక్తి దోష లేదా నిర్దోష అని తెలిసేంత వరకు అతను జైల్లోనే ఉంటాడు ఈ మధ్యలో ఆ అరెస్ట్ అయిన వ్యక్తి జైలు నుంచి బయటకు రావాలి అంటే బెయిల్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే ఈ బెయిల్ని అన్ని క్రైమ్స్కి ఇవ్వరు ఇందులో బెయిలబుల్ అండ్ నాన్ బెయిలబుల్ క్రైమ్స్ ఉంటాయి బెయిలబుల్ క్రైమ్స్ కిందికి దొంగతనం మోసం చేయడం అలాగే రూల్స్ని మిస్లీప్ చేయడం లంచం తీసుకోవడం వంటి క్రైమ్స్కి ఈ బెయిల్ని ఇస్తారు అయితే మర్డర్ అటెంప్ట్ టు మర్డర్ కిడ్నాప్ రేప్ లాంటి క్రైమ్స్కి ఈ బెయిల్ని ఇవ్వరు మనకి బెయిల్స్ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి నెంబర్ వన్ రెగ్యులర్ బెయిల్ నెంబర్ టూ యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ నెంబర్ త్రీ ఇటరిమ్ బెయిల్ నెంబర్ వన్ రెగ్యులర్ బెయిల్ దీని గురించి చెప్పుకోవడానికి ఏమీ ఉండదు ఒక వ్యక్తి అరెస్ట్ అయిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి తరఫున ఉన్న లాయర్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ సెక్షన్ ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ అండ్ ఫోర్ థర్టీ నైన్ ప్రకారం బెయిల్ తీసుకుంటారు నెంబర్ టూ యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తిపై ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత అలాగే ఛార్జ్ షీట్ని ఇవ్వకముందు సెక్షన్ ఫోర్ థర్టీ ఎయిట్ ప్రకారం ఈ బెయిల్ని తీసుకోవచ్చు అయితే కోర్ట్ ఒక వ్యక్తి అరెస్ట్ కాకముందు ఈ యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ని ఇచ్చినట్లయితే ఆ వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయకూడదు నెంబర్ త్రీ ఇటరిమ్ బెయిల్ పైన చెప్పిన రెండు బెయిల్స్లో అంటే రెగ్యులర్ బెయిల్ కానీ యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ కానీ అప్లై చేసిన తర్వాత అది పెండింగ్లో ఉంటే ఈ ఇటరిమ్ బెయిల్ని టెంపరీగా పొందవచ్చు అయితే ఇందులో టైం పీరియడ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అయితే ఈ బెయిల్స్ పొందడానికి ఆ వ్యక్తి కోర్టుకి మనీ కట్టాల్సి ఉంటుంది ఆ మనీ ఎంత అన్నది ఆ వ్యక్తి పైన ఉన్న కేసు ఇంటెన్సిటీని బట్టి ఉంటుంది అయితే ఈ మనీని దాదాపు చాలా వరకు అన్ని కేసెస్లో రిటర్న్ అయితే చేస్తారు ఇది బెయిల్ గురించి ఇప్పుడు బెయిల్కి అలాగే పెరోల్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ని చూద్దాం డిఫరెన్స్ నెంబర్ వన్ బెయిల్ అంటే ఆ వ్యక్తి దోష లేక నిర్దోష అని తెలియకముందు ఇచ్చేది అయితే పెరోల్ అంటే ఆ వ్యక్తి క్రైమ్ చేశాడని తెలిసాక అంటే దోషి అని తెలిసిన తర్వాత ఇచ్చేది డిఫరెన్స్ నెంబర్ టూ బెయిల్ రావాలి అంటే కోర్టుకి మనీ కట్టాల్సి ఉంటుంది అయితే పెరోల్ రావాలి అంటే మనీ కట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు డిఫరెన్స్ నెంబర్ త్రీ బెయిల్ ఎందుకు ఇస్తారు అంటే జైల్లో ఉన్న వ్యక్తి ఫ్రీడమ్ని కోరుకున్నప్పుడు కొన్ని కండిషన్స్తో ఈ బెయిల్ని ఇస్తారు ఆ కండిషన్స్ ఏంటంటే ఆ బెయిల్ టైంలో ఆ ప్లేస్ వదిలి వెళ్ళకూడదని అలాగే ప్రతిరోజు అక్కడ ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్లో సైన్ చేయాలని ఇలా కొన్ని కండిషన్స్ పెడతారు ఇది మామూలుగా కొన్ని నెలల వరకు ఇస్తారు అయితే పెరోల్ ఎందుకు ఇస్తారు అంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క లైఫ్లో ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ కోసం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలేటివ్స్ మ్యారేజ్ కోసం కావచ్చు అలాగే ఫనరల్ అంటే అంత్యక్రియలకు కావచ్చు ఇలాంటి మేజర్ థింగ్స్ కోసం పెరోల్ని ఇస్తారు అయితే ఈ పెరోల్ టైం జస్ట్ వన్ డే కానీ ఇంకా హవర్స్లో కానీ ఉంటుంది ఇది బెయిల్కి అలాగే పెరోల్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ హోప్ యు హ్యావ్ గేన్ అట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎపిసోడ్ ఇఫ్ యూ లవ్ మై వర్క్ దెన్ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ ఛానల్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ థ్యాంక్ యూ 